ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അടുത്തതാണ് അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ ഘടന എന്ന ഒരു ടോപ്പിക്ക് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു വിഷയമാണിത് പി എസ് സി എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആക്കി വെച്ചോളൂ കേട്ടോ ഏതൊക്കെയാണ് അന്തരീക്ഷത്തിലെ പാളികൾ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ മീസോസ്ഫിയർ തെർമോസ്ഫിയർ ഈ ഗ്രാഫിൽ ഒരു വശത്ത് മുകളിലോട്ട് ഉയരവും താഴെ താപനിലയുമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എക്സ് ആക്സിസിൽ താപനിലയും വൈ ആക്സിസിൽ ഉയരവും ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് മനസ്സിലങ്ങ് ഉറപ്പിച്ചാൽ മതി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടും അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഏറ്റവും താഴെ തട്ടിലുള്ള പാളിയാണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ അല്ലേ ഒരു പൂജ്യം മുതൽ ഒരു പതിനേഴ് പതിനെട്ട് ആ റേഞ്ചുള്ള അത്രയും ദൂരമാണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നത് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൽ മുകളിലോട്ട് പോകും തോറും അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ താപനില കുറയുന്നു അത് കണ്ടോ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി വരെയൊക്കെ എത്തുന്നുണ്ട് മുകളിലെത്തുന്നു ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ലെയറാണ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ എന്നാൽ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിനും സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ സോൺ ഉണ്ട് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ട്രോപ്പോപാസ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിനും സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിനും ഇടയിലുള്ള സംക്രമണ മേഖല സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം പതിനേഴ് മുതൽ ഒരു അമ്പത് കിലോമീറ്റർ വരെ വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്ന ഒരു പാളിയാണ് അവിടുത്തെ താപനില നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ദൂരം മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല എന്നാൽ വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് ഇരുപതിന് മുകളിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ താപനില കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഉയരം കൂടും തോറും താപനില കൂടുന്നു മൂന്നാമത്തെ പാളിയാണ് മീസോസ്ഫിയർ അപ്പോൾ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിനും മീസോസ്ഫിയറിനും ഇടയിലുള്ള ട്രാൻസ്മിഷൻ സോണാണ് സ്ട്രാറ്റോപാസ് മീസോസ്ഫിയർ ഏകദേശം അൻപത് മുതൽ എൺപത് കിലോമീറ്റർ വരെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന അന്തരീക്ഷ പാളിയാണ് മീസോസ്ഫിയറിലാകട്ടെ താപനില കുറഞ്ഞു വരെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിലെ പോലെ ഉയരം കൂടും തോറും താപനില കുറയുന്നു അവസാനത്തെ പാളിയാണ് തെർമോസ്ഫിയർ മീസോസ്ഫിയറിനും തെർമോസ്ഫിയറിനും ഇടയിലുള്ള ട്രാൻസ്മിഷൻ സോണാണ് മീസോപാസ് എൺപത് മുതൽ നാനൂറ് വരെ കിലോമീറ്റർ ആണ് തെർമോസ്ഫിയറിൻ്റെ ഉയരം അവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പേര് പോലെ തന്നെ താപനില കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് ക്രമാതീതമായി കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോരോ മണ്ഡലമായിട്ട് വിശദമായിട്ട് നോക്കാം ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിനെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത് തിരച്ചിൽ എന്നർത്ഥം വരുന്ന ട്രോപ്പോസ് എന്ന ഗ്രീക്ക് പദത്തിൽ നിന്നാണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ എന്ന വാക്കുണ്ടായത് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഓരോന്നായി നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഉയരം ഓരോ പ്രദേശങ്ങളിലും വ്യത്യസ്തമാണ് തണുപ്പുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൻ്റെ ഉയരം കുറവും ഏകദേശം എട്ട് കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ പോളാർ റീജിയണിലൊക്കെ എട്ട് കിലോമീറ്റർ മാത്രമേണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൻ്റെ ഉയരം ഉള്ളൂ എന്നാൽ അതേസമയം ഭൂമധ്യരേഖാ പ്രദേശങ്ങൾ ചൂട് കൂടിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഏകദേശം പതിനേഴ് കിലോമീറ്ററാണ് ഈ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൻ്റെ ഉയരം എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസത്തിന് കാരണം അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉഷ്ണപ്രദേശങ്ങളിലെ വായു വായുവിൻ്റെ സംവഹന പ്രവാഹങ്ങൾ കൂടുതലായിരിക്കും കൂടുതൽ സ്ഥലത്തേക്ക് അത് വ്യാപിക്കും എന്നാൽ ശൈത്യ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഈ വായുവിൻ്റെ സംവഹന പ്രവാഹങ്ങൾക്ക് അധികം ഉയരത്തിലേക്ക് വ്യാപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ എത്രത്തോളം വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് താപനിലയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കും ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൽ ഉയരം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് താപനില കുറ കുറയുന്നതെന്ന് ആ കുറച്ചിലൊരു നിശ്ചിത തോതിലാണ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കുറയുന്നു ഇത്തരത്തിലൊരു ക്രമ ക്രമമായ ഒരു കുറച്ചിലാണ് ഉള്ളത് അതിനെ നമ്മൾ ക്രമമായ താപനഷ്ടനിരക്ക് നോർമൽ ലാബ്സ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ഇനി മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് നോക്കാം ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതിഭാസങ്ങളായ മഴ മഞ്ഞ് കൊടുങ്കാറ്റ് ഇടിമിന്നൽ മേഘം തുടങ്ങിയവ എല്ലാം രൂപം കൊള്ളുന്നത് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിലാണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തേത് തണുത്ത കാലാവസ്ഥയിൽ പോളാർ റീജിയനിലൊക്കെ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൻ്റെ കനം കുറവാണ് എന്ന് ചൂട് കൂടിയ ഭൂമധ്യരേഖ പ്രദേശത്ത് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറുടെ കനം കൂടുതലുമാണ് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ കാര്യം ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൽ ഓരോ നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ ഉയരം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ താപനഷ്ടനിരക്ക് ക്രമമായ താപനഷ്ടനിരക്ക് എന്ന് പറയുന്നു മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട
അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ നടക്കുന്ന ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഈ താപനില കൂടുന്നതിനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്സിജൻ തന്മാത്രകൾ ആ അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളെ ആകിരണം ചെയ്തിട്ട് ഓസോൺ ആയി മാറുന്നു അവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നത് ഓക്സിജൻ ഒ ടു ആയാണ് നിൽക്കുന്നത് അതായത് തന്മാത്ര രൂപത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അത് വിഘടിച്ച് ഓരോ ആറ്റങ്ങളായി മാറുന്നു രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങളായി മാറുന്നു അപ്പോൾ പുറത്തു വിടുന്ന ലീന താപമാണ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ താപനില കൂടി വരുന്നതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം അങ്ങനെ ഒരു ഒ ടു തന്മാത്രയും ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റവും കൂടി ചേർന്ന് ഒ ത്രീ ഉണ്ടാകുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന നൈസർഗികമായ ഓസോൺ അന്തരീക്ഷത്തെ അതായത് ഭൂമിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നു മാരകമായ അൾട്രാവയൽ രശ്മികളിൽ നിന്നും ഭൂമിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നു പലപ്പോഴും ബി എസ് സി ചോദിച്ചുള്ള ചോദ്യമാണ് ഓസോൺ പാളി കാണപ്പെടുന്നത് ഏത് അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ ലെയറിലാണ് എന്നുള്ളത് അത് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലാണ് നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് നമ്മൾ ആകാശത്തെ വലിയ വര നോക്കിയിട്ട് അതേ റോക്കറ്റ് പോയി എന്ന് പറയാറില്ലേ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ റോക്കറ്റിൻ്റെ അല്ല വളരെ ഉയരത്തിലൂടെ പറക്കുന്ന ജെറ്റ് വിമാനങ്ങൾ ആകാശത്ത് സൃഷ്ടിക്കുന്ന വെള്ള വരയാണ് അങ്ങനെ ഒരു വര ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അത് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലൂടെ ഈ വിമാനങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന നീരാവി ഖനീഭവിച്ച് വെള്ള വരയായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നതാണ് ഈ ഉയർന്ന മണ്ഡലങ്ങൾ ജെറ്റ് വിമാനത്തിൻ്റെ ഈ സഞ്ചാര പാതയിൽ വായുവിൻ്റെ ചലനം വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വെളുത്ത വര കൂടുതൽ സമയം നമുക്ക് ദൃശ്യമാവുന്നു അപ്പോൾ മറ്റൊരു ചോദ്യം എന്താണ് ജെറ്റ് വിമാനങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷ പാളി ഏതാണ് എന്നതാണ് അതും സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ ആണ് ജെറ്റ് വിമാനങ്ങളും ഓസോൺ പാളിയുള്ളത് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലാണ് മൂന്നാമത്തെ അന്തരീക്ഷ പാളിയാണ് മീസോസ്ഫിയർ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രതിഭാസങ്ങളൊന്നും തന്നെ നടക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോർമലായിട്ട് ഉയരം കൂടുന്തോറും താപനില കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് മീസോസ്ഫിയറിൽ നിന്നും തെർമോസ്ഫിയറിലേക്ക് കിടക്കുന്ന ട്രാൻസിഷൻ സോണ് മീസോപാസ് അതിനി പ്രത്യേകം പറയേണ്ടല്ലോ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ പാളിയായ തെർമോസ്ഫിയർ അങ്ങോട്ട് വ്യാപിച്ച് കിടക്കുകയാണ് എൺപത് കിലോമീറ്റർ അങ്ങോട്ട് ഏറ്റവും പുറമെ ആയിട്ട് ഭൂമിയുടെ പുറമെയുള്ള അന്തരീക്ഷ പാളിയാണിത് അതിൽ തന്നെ എൺപത് മുതൽ നാനൂറ് വരെ എൺപത് മുതൽ നാനൂറ് വരെയുള്ള ആ തെർമോസ്ഫിയറിൻ്റെ ഭാഗത്തെ അയണോസ്ഫിയർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അയണോസ്ഫിയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ അയണീകരണ പ്രക്രിയ സ്ഥിരമായി നടക്കുന്നുണ്ട് പകൽ സമയത്താണ് ഈ അയണീകരണ പ്രക്രിയ വളരെ സജീവമായി നടക്കുന്നത് റേഡിയോ തരംഗങ്ങളെ വളരെ ശക്തിയായി പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷ പാളി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഏതാണ് തെർമോസ്ഫിയർ ആണ് റേഡിയോ തരംഗങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത് തെർമോസ്ഫിയർ ഈ ലെയേഴ്സ് ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അല്ലെങ്കിൽ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ വിവിധ പാളികൾ എന്ന വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതും ഇനി ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതുമായ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഭൂവൽക്കത്തോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ പാളി നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞതല്ലേ ഉള്ളൂ ഏതാണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ആണ് ആദ്യത്തെ പാളി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം താപനില ഏറ്റവും കൂടിയ അന്തരീക്ഷ പാളി പേരിൽ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും തെർമോസ്ഫിയർ ആണ് താപനില ഏറ്റവും കൂടിയ അന്തരീക്ഷ പാളി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം തെർമോസ്ഫിയറിൽ ഉയരം കൂടുന്തോറും താപനില ഡാഷ് ആ ഗ്രാഫ് ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കിയേ എന്താണ് അവസാന ഭാഗത്ത് താപനില കൂടി കൂടി വരികയാണ് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി അതിങ്ങനെ കൂടി വരികയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് ഓസോൺ പാളി കാണപ്പെടുന്ന അന്തരീക്ഷ പാളി ഓസോൺ പാളി ഏത് അന്തരീക്ഷ പാളിയിലാണ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലാണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിന് മുകളിലായി കാണപ്പെടുന്ന അന്തരീക്ഷ പാളി സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ ഹിമപാതം എന്നീ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന അന്തരീക്ഷ പാളിയും ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ തന്നെയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഓസോണിൻ്റെ നിറം എന്താണ് ഇളം നീല നിറമാണ് ഓസോൺ പാളിക്ക് നാക്രിയസ് മേഘങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്ന അന്തരീക്ഷ പാളി നാക്രിയസ് മേഘങ്ങൾ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലാണ് നാക്രിയസ് മേഘങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് നമുക്കറിയാം സാധാരണ മേഘങ്ങളൊക്കെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിലാണ് എന്നാൽ നാക്രിയസ് മേഘങ്ങൾ അത്രയും മൈനസ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രിയൊക്കെ തണുപ്പിലാണ് നാക്രിയസ് മേഘങ്ങൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ അടുത്ത ചോദ്യം ഹരിതഗൃഹ പ്രഭാവത്തിന് കാരണമാകുന്ന അന്തരീക്ഷ പാളി അതും ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ തന്നെയാണ് ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിലാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹരിതഗൃഹ പ്രഭാവം
അവസാനത്തെ ഒരു ചോദ്യം റേഡിയോ ടെലിവിഷൻ സംപ്രേഷണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷ പാളി അയണോസ്ഫിയർ ആണ് റേഡിയോയും ടെലിവിഷനിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന തരംഗങ്ങൾ പാസ് ചെയ്യുന്നത് അയണോസ്ഫിയറിലൂടെയാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മറ്റ് ക്ലാസ്സുകൾ കൂടി കണ്ടു നോക്കൂ എൽ ഡി സി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിനും മറ്റ് എൽ ജി എസ് തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് എക്സാമുകൾ ഇനി വരാനിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ പരീക്ഷകൾക്കൊക്കെ ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന ക്ലാസ്സുകളാണ് നമ്മളുടെ ചാനലിലൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ശേഷം കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഇനി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സുകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ വീണ്ടും താങ്ക് യു സോ മച്ച്